আশা করছি আমার বন্ধুরা সকলে খুব ভালো আছে বিদ্যাবত্তায় তোমাদের স্বাগত জানাই বিদ্যাবত্তায় এসো কিছু পড়িতে তোমাদের আজকে শোনাব হুমায়ন আহমেদ রচিত উপন্যাস অন্ধকারের গানের প্রথম পর্ব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত থেকেও আমার খুব ভালো লাগবে বলুদের এই বাড়ির মতো বাড়ি বোধ হয় ঢাকা শহরে খুব বেশি নেই পুরনো আমলের হিন্দু বাড়ি তুলসী মঞ্চ আছে ছোট্ট একটা ঠাকুর ঘর আছে ঠাকুর ঘরের দক্ষিণে কোহিন একটা কুয়া বাড়ির গেটে সিংহের দুটি মূর্তি প্রায় ত্রিশ বছর আগে উনিশশো আটান্ন সনে বাড়ির মালিক নিত্যরঞ্জন বাবুর কাছ থেকে বুলুর বাবা মিজান সাহেব এই বাড়ি জলের দামে কিনে নিয়েছিলেন এত সস্তায় এই বাড়ি পেয়ে মিজান সাহেবের আনন্দের সীমা ছিল না পরে দেখা গেল নিত্যরঞ্জন বাবু এই বাড়ি দুজনের কাছে বিক্রি করেছেন এবং তৃতীয়জনের কাছ থেকে বায়নার টাকা নিয়েছেন নিত্যরঞ্জন বাবুর মতো ভালো মানুষ ধরনের বোকা শোকা একটা লোক যে এই কাণ্ড করতে পারে তা মিজান সাহেব স্বপ্নেও ভাবেননি মিজান সাহেবকে বাড়ির দখল নেওয়ার জন্য নানান কাণ্ড করতে হলো টাকা পয়সা দিতে হলো কোর্ট কাছারি করতে হলো নিত্যরঞ্জন বাবুর খোঁজে একবার কলকাতায়ও গেলেন দেখা গেল ঠিকানাটাও ভুয়া অনেক হাঙ্গামা করে বাড়ির দখল মিজান সাহেব পেলেন কিন্তু তার কোমর ভেঙে গেল শুরুতে তার কাছে এ বাড়ি যত সুন্দর লেগেছিল বাড়িতে ওঠার পর তা লাগলো না বারবার মনে হল এই বাড়িটা ভালো না অশুভ কিছু আছে এখানে ছেলে মেয়ে নিয়ে এখানে আসা উচিত হয়নি গেটের সিংহ দুটোকে কোনো কোনো রাতে জীবন্ত মনে হয় বাড়ির পেছনের কুয়া থেকে মাঝে মাঝে গভীর রাতে তিনি পানি ছিটকানোর কল কল শব্দ পান এরকম শব্দ হবারও কথা নয় হয় কেন তিনি গেটের সিংহ দুটি ভেঙে ফেললেন কুয়ার কিছু করতে পারলেন না বুলুদের অবশ্য এই কুয়া খুব পছন্দ তারা যখন ছোট তখন কুয়ার উপর ঝুঁকে পড়ে বলত কুয়া সেই শব্দ অনেক গুণে বাড়িয়ে ফেরত পাঠাত পরে সেই টু টু খেলার অনেক রকম ফের হলো দেখা গেল কুয়া শব্দ উল্টো করে ফেরত পাঠাতে পারে বুলু বলে চেঁচালে কিছুক্ষণ পর শোনা যায় লুবু 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 খুবই মজার ব্যাপার এক দুপুরে বুলু কুয়ার পারে বসে খুব চেঁচালো চাপ 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 সেই শব্দ উল্টো হয়ে ফের দিল পচা পচা বুলুর মহা আনন্দ এই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হল না মিজান সাহেব কুয়ার উপর ভারী পাটাতনের ব্যবস্থা করলেন এক সময় সেই পাটাতনও গোলে পচে শেষ হয়ে গেল ততদিনে বুলুরা বড় হয়েছে বুলুর ছোট বোন বিনা কুয়ার পাশে একটা চাপা গাছ লাগিয়েছে সেই গাছও দেখতে দেখতে বড় হয়ে এক চৈত্র মাসে কিছু ফুল ফুটিয়ে ফেলল আনন্দে বিনা গাছে হেলান দিয়ে খানিক্ষণ কাঁদল গাছ সম্ভবত মানুষের ভালোবাসা বুঝতে পারে কাজেই পরের বছর আরও বেশি ফুল ফুটল তারপরের বছর আরও বেশি একটা ডাল ঝুঁকে এলো কুয়ার ওপর কে জানে গাছেরও হয়তো নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে ইচ্ছে করে পুকুর পাড়ের সব গাছ সে কারণেই জলের দিকে ঝুঁকে যায় শ্রাবণ মাসের এক মেঘলা দুপুরে মিজান সাহেব তার স্ত্রী এবং দু বছর বয়সী বুলুকে নিয়ে কল্যাণপুরের এই বাড়িতে এসে উঠেছিলেন শেওলা ধরা পাঁচিলের নোনা লাগা বাড়ি চারদিকে ঝোপঝার বাড়ির বাঁ দিকে ডোবার মতো আছে ডোবার চারপাশে ঘন কচু বন তাদের চোখের সামনে ডোবার পানি কেটে একটা খয়েরি রঙের সাপ চলে এলো ফরিদা আটকে উঠে বললেন কোথায় নিয়ে এলে এ যে সাপ খোপের আড্ডা মিজান সাহেব বললেন সব সময় ফালতু কথা বলবে না ফালতু কথা আমার মোটেই ভালো লাগে না ফরিদা থমথমে গলায় বললেন চারদিকে একটা বাড়ি ঘর নেই ডাকাত মেরে রেখে গেলেও কেউ জানবে না তুমি থাকবে বাইরে বাইরে আমি ছোট একটা বাচ্চা নিয়ে এত বড় বাড়িতে থাকতে পারব না আমাকে তুমি দেশে পাঠিয়ে দাও মিজান সাহেব বললেন আবার ফালতু কথা শুরু করলে এখানে থাকবো কি করে প্রথম দিনেই বড় যন্ত্রণা শুরু করলে তো মিজান সাহেব ভুরু কুঁচকে এমনভাবে তাকালেন যে ফরিদা চুপ করে গেলেন তবে তার মনটা ভেঙে গেল প্রথম রাতে একটা অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে ভয়ও পেলেন বারান্দায় হাত ধুতে এসে দেখেন কুয়ার পাশে লম্বা ঘুমটা দিয়ে একটা মেয়ে দাঁড়িয়েছে তিনি বিকট চিৎকার দিলেন মিজান সাহেব বললেন ফালতু কথা বলা তোমার অভ্যাস হয়ে গেছে 
জোসনার আলো পড়েছে আর তুমি বলছো হেন তেন এক শ্রাবণ মাসের মেঘলা দুপুরে তিনি এই বাড়িতে ঢুকেছিলেন আজ আর এক শ্রাবণ মাস মাঝখানে চব্বিশ বছর পার হয়ে গেছে তার সংসার বড় হয়েছে বিনার জন্ম হয়েছে ঢাকা আসার পরের বছর তার পরের বছর আরেকটি শিশুর জন্ম দিয়ে ফরিদার শরীর ভেঙে গেল মাথার চুল উঠে গেল বুকে ফিকে ব্যথা সামান্য কিছুতেই বুক ধরফর করে ফর্সা মুখ নীল হয়ে যায় লম্বা ঘোমটা পড়া মেয়েটাকে এখনও ফরিদা হঠাৎ হঠাৎ দেখেন তবে কাউকে কিছু বলেন না চুপ করে থাকেন ছেলেমেয়েরা শুনলে ভয় পাবে কি হবে ওদের ভয় দেখিয়ে তাছাড়া ওই ঘোমটা দেওয়া মেয়ে তো তার কোনো ক্ষতি করছে না এই অশরীরই মেয়ে নিজের মনে আসে হঠাৎ হঠাৎ দেখা দিয়ে চলে যায় কুয়ার ভেতরের সেই কলকল শব্দ মিজন সাহেবও মাঝে মাঝে শোনেন তিনিও কিছু বলেন না চুপ করে থাকেন সেই সব রাতে তার একেবারেই ঘুম হয় না বারান্দার জল চৌকিতে বসে রাত কাটিয়ে দেন মিজান সাহেব যতটা আশা নিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন তার কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো রকম উন্নতি তিনি করতে পারেননি স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপর লবণ এবং পেঁয়াজের ব্যবসা করে কিছু টাকা করেছিলেন সেই টাকায় বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গাটায় একটা ঘর তোলা শুরু করেছিলেন ছাদ ঢালাই হবার আগেই কাজ বন্ধ হয়ে গেল চিটাগাং থেকে বুক করা দুই ওয়াগান লবণ আখাউড়া পর্যন্ত এসে উধাও হয়ে গেল কত ছোটাছুটি লেখালেখি উকিলের চিঠি একে ধরা তাকে ধরা লাভ হলো না দেশে আইন কানুন নেই যার যা ইচ্ছা করছে সে অভিজ্ঞতা বড়ই তিক্ত এক বন্ধুর সঙ্গে কিছুদিন কন্ট্রাক্টরি করলেন এদেশে কন্ট্রাক্টরি করে মানুষ ধনবান হয় তিনি হলেন নিঃস্ব সেই বন্ধুর কল্যাণে জেলে যাবার উপক্রম হয়েছিলেন পৈতৃক জমিজমা বিক্রি করে তা অনেক কষ্টে থাকালেন মা বাবাকে দেশের বাড়ি থেকে উঠিয়ে এনে এখানে রাখলেন তার বাবা দেশের বাড়িতে সুখেই ছিলেন এখানে এসে বড়ই অসহায় হয়ে পড়লেন বেশিরভাগ সময় কুয়াতলায় বসে থাকতেন যখন তখন চিকন গলায় বলতেন কোন হানে আনলি রে মিজান ও বাবদন কোন হানে আন না ফেললি দমডা বন্ধ হয়ে যায় খোলা বাতাস নাই মিজান তিক্ত গলায় বলতেন খোলা বাতাস খোলা বাতাসের দরকারটা কি তোমার চানডা খালি শুকাইয়া আহে বড় যন্ত্রণা করছো বাবা তুমি বড়ই যন্ত্রণা করছো মিজান সাহেবের বাবা দীর্ঘদিন যন্ত্রণা দিলেন না ভাদ্র মাসের এক দুপুরে হঠাৎ করে মরে গেলেন তবে মেয়েদের জীবন বেড়ালের জীবনের মতো কিছুতেই সে জীবন বের হতে চায় না মিজান সাহেবের মা বেঁচে রইলেন তিনি চোখে এখন প্রায় দেখতেই পান না বোধ শক্তিও নেই গায়ের কাপড় ঠিক থাকে না মিজান সাহেবের সবচেয়ে ছোট ছেলে বাবলু কোনো কোনো দিন দাদির ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে ওঠে দাদি ন্যাংটা সি সি দাদি ন্যাংটা পঁচাশি বছরের বৃদ্ধা বাবলুর চেয়ে উঁচু গলায় চেঁচান মর হারাম জাদা মর বদের বদ শয়তানের শয়তান মর তুই মর এই জাতীয় গালি শুনলে সব সময় ফরিদার গা কাঁপে তবে তার শাশুড়ির গালিতে তিনি খুব একটা বিচলিত হন না কোথায় যেন শুনেছেন রক্ত সম্পর্কের মুরব্বী যদি মর মর করে গালি দেয় তাহলে আয়ু বাড়ে পঁচাশি বছরের বৃদ্ধা এ বাড়ির সকলের আয়ু ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেন শুধু মানুষ না জীবজন্তু পশু পাখির আয়ু তিনি বাড়ান একটা কাক হয়তো ডাকছে কাকা তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গালি দেবেন মর হারাম জাদা মর ভাত খাবার সময় পাশ দিয়ে একটা বেড়াল গেল তিনি চেঁচাবেন মর হারাম জাদা বিলাই তুই মর মিজান সাহেবের মাঝে মাঝে অস্বচ্ছ বোধ হয় তিনি তীব্র গলায় বলেন চুপ তার মা তার চেয়ে উঁচু গলায় বলেন তুই চুপ হারাম জাদা ছোট লোক আমারে বলে চুপ মর হারাম জাদা মিজান সাহেবের সত্যি সত্যি মরতে ইচ্ছে করে সংসার বড় হচ্ছে তিনি সামাল দিতে পারছেন না মাঝে মাঝে রাতে তার একেবারেই ঘুম হয় না বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করেন মাথার দুপাশের রক দপদপ করে 
সত্যি সত্যি তিনি যদি মরে যান তাহলে এই সংসারটার কি হবে এটা ভাবলে শরীর অবশ হয়ে আসে তার বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে না তবু শুধু সংসারের জন্য তাকে বেঁচে থাকতে হবে এই চিন্তা তাকে কাবু করে ফেলে তার অসহ্য বোধ হয় অসহ্য বোধ হলেও তিনি ঘোরের কাটার মতো নিয়মে প্রতিদিন তার জীবন শুরু করেন বাজার করেন অফিসে যান অফিস থেকে ফিরে মার ঘরে উঁকি দিয়ে বলেন কেমন আসো মা আর শরীরটা কেমন বৃদ্ধা তীক্ষ্ণ গলায় বলেন মোর হারাম জাদা রোজ ঢং করে মিজান সাহেব বর্তমানে বেঙ্গনা এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের ক্যাশিয়ার এই প্রাইভেট কোম্পানির অনেক রকম ব্যবসা ট্রান্সপোর্ট ইন্ডেটিং কেমিক্যালস এবং হোটেল মিজান সাহেবের হাত দিয়ে রোজ যে পরিমাণ টাকার লেনদেন হয় তা দেখে তিনি বিস্ময় বোধ করেন দেশের কিছু কিছু মানুষের হাতে এত টাকা কি করে চলে আসছে তিনি তা ভেবে পান না মেঘনা এন্টারপ্রাইজের মালিক ওসমান গনি ছোটোখাটো মানুষ বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে তুতনিতে অল্প কিছু দাঁড়ি ধবধবে একটা পাঞ্জাবি গায়ে দেন চোখে সামান্য সুরমা দেন রিভলভিং চেয়ারে পা তুলে বসেন ঘন ঘন পান খাওয়া ছাড়া তার কোনো বদ অভ্যাস নেই গলার স্বর খুবই মোলায়েম ব্যবহারও ভদ্র অফিসের কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা হলে তিনি সবার আগে বলেন সালাম আলিকুম চড়া গলায় কারো সঙ্গে একটা কথাও বলেন না তবে সবাই তার ভয়ে অস্থির হয়ে থাকে এই ভয়ের উৎস গণি সাহেবের ব্যক্তিত্ব নয় ক্ষমতা ক্ষমতা বড়ই শক্ত জিনিস গণি সাহেবের কয়েকটি অফিস আছে প্রতিটি অফিসে তার একজন প্রিয় পাত্র আছে এই সব প্রিয় পাত্রদের প্রতিদিনই তিনি কিছুটা সময় দেন নিজের কামরায় ডেকে নিয়ে নানান গল্প করেন অন্যদের সঙ্গে তিনি কি গল্প করেন কে জানে কিন্তু মিজান সাহেবের সঙ্গে গল্পের বিষয়বস্তু একটাই তা হচ্ছে গণি সাহেবের বয়স হয়ে যাচ্ছে যে কোনো একদিন মরে যাবেন মরবার আগে দেশের জন্য তিনি কিছু করতে চান টোটকা ফাটকা কিছু না স্থায়ী কিছু গণি সাহেব মধুর স্বরে জানতে চান কি করা যায় বলুন দেখি মিজান সাহেব স্কুল কলেজের কথা আমাকে বলবেন না এই জাতিকে লেখাপড়া শিখিয়ে কিছু হবে না অন্য কিছু ভাবুন চট করে বলার দরকার নেই চিন্তা ভাবনা করুন আমি নিজের কোনো নাম চাই না আমি চাই টাকাটা কাজে লাগুক বুঝতে পারছেন বুঝতে না পেরেও মিজান সাহেব হ্যাঁ সুযোগ মাথা নাড়ে মাসের মধ্যে এক দুদিন গণি সাহেবকে দেশে নিয়ে খুবই চিন্তিত মনে হয় সুরমা পড়া চোখে দেশের জন্যে মমতা ঝরে পড়ে তিনি উদাস গলায় বারবার বলেন চিন্তা করে কিছু বের করুন ভাবুন ঠান্ডা মাথায় ভাবুন মিজান সাহেব ভাবেন তবে দেশ নিয়ে না নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন ইদানিং তিনি চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছেন বলু এবারও পাশ করতে পারেনি তিনবার বিয়ে ফেল করলে আর কোনোবারই পাশ করতে পারবে না এটাই নাকি নিয়ম পাস যারা করার তারা প্রথম দুবারেই করে যারা করার না তারা আর করে না বলু পাশ করতে পারল না অথচ বিনা এত ভালো রেজাল্ট করল বিনার এরকম রেজাল্টের দরকার ছিল না দুজন যদি কোনো মতে টেনে টুনেও পাশ করত তিনি খুশি হতেন শ্রাবণ মাসের এই মেঘলা সকালে মিজান সাহেব রেজাল্টের পত্রিকা হাতে বারান্দায় জল চৌকির উপর বসে স্তব্ধ হয়ে আছেন বুলুবোধ হয় আগেই খবর পেয়েছে সে গত রাত থেকে বাসায় নেই ফরিদা খানিক্ষণ কান্নাকাটি করে এখন নিজের ঘরে শুয়ে আছেন তার বুকের ফিক ব্যথা আবার উঠেছে বিনা কুয়ার পাশে একা একা বসে আছে সেও খানিক্ষণ কেঁদেছে বিয়ে পরীক্ষায় ছেলে মেয়েদের মধ্যে তৃতীয় হবার কোনো দরকার ছিল না সে তো এমন কোনো ভালো ছাত্রী না ম্যাট্রিকে একটা মাত্র লেটার পেয়ে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল অথচ তার বান্ধবীরা চার পাঁচটা করে লেটার পেয়েছে ইন্টারমিডিয়েটেও অনেক কষ্টে একটা ফার্স্ট ডিভিশন এগুলিও কোনো কাজে লাগলো না ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষায় অ্যালাউ হলো না বিনার খুব খারাপ লাগছে তার দাদার জন্য বেচারা এবছর খুব পরিশ্রম করেছে তবু এরকম কেন হলো কে জানে বেচারা সোজা সরল ধরনের মানুষ একা একা কোথায় ঘুরছে কে জানে সে ফেল করে তার দাদা পাশ করলে আনন্দের একটা ব্যাপার হতো বাবা নিশ্চয়ই মিষ্টি আনতেন 
সে তার নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে থাকত এক সময় বাবা বলতেন এত কান্নাকাটির কি আছে পাশ ফেল ভাগ্যের ব্যাপার পরের বছর আরেকবার দিলেই হবে আবহাওয়া সহজ হয়ে যেত বাবাকে জল চৌকির উপর মুখ শুকনো করে বসে থাকতে হতো না মার ফিক ব্যথা উঠত না বিনাকে একা একা গুয়ার পাশে বসে থাকতে হতো না কিংবা তারা দুই ভাই বোনে যদি পাশ করত তাহলে কি অদ্ভুত একটা ব্যাপার হতো দুজনে মিলে সালাম করত বাবা মাকে বাবা গম্ভীর গলায় বলতেন থাক থাক সালাম লাগবে না বলতে বলতে গাম্ভীর্যের কথা ভুলে তরল গড়ায় নিশ্চয়ই বলতেন হরিদা মিষ্টি তিষ্টির ব্যবস্থা করো বিনায়ক দৃষ্টিতে কুয়ার পানির দিকে তাকিয়ে আছে মুখ নিচু করে একবার সে বলল না বি না বি কিছুক্ষণের মধ্যে কুয়া গম্ভীর গলায় ডাকল বাণী বিনা কুয়া কি চমৎকার করে না মানুষের মতো ডাকে প্রাচীন একজন মানুষ যার গলার স্বরে ব্যাখ্যার অতীত কোন রহস্যময়তা আপা এই আপা বিনা পেছনে ফিরল লিনা পা টিপে টিপে আসছে বিনা বলল কি রে বাবা চা খেতে চাচ্ছে বিনা রান্নাঘরের দিকে রওনা হলো তার পেছনে পেছনে লিনা আসছে সে ফিস ফিস করে বলল তুমি ফার্স্ট হয়েছ আপা না পত্রিকায় তোমার ছবি উঠবে না বিনা কিছু বলল না লিনা বলল ওরা তোমার ছবি কোথায় পাবে আপা জানি না এত কথা বলিস না ভালো লাগছে না বিনা চা বানিয়ে বাইরে এসে দেখে বাবা নেই কাউকে কিছু না বলে চলে গেছেন খবরের কাগজটা কুচি কুচি করে ছেড়া লিনা বলল চা আমাকে দাও আপা আমি খেয়ে ফেলি বিনা চায়ের কাপ এগিয়ে দিল মার জন্যে হালকা করে সাগু বানাল সাগু খেলে ব্যথা খানিকটা কমে হরিদার ব্যথা কমল না তিনি ছটফট করতে লাগলেন মিজান সাহেব বাসায় ফিরলেন সন্ধ্যা মিলাবার পর তার হাতে এক গাদা কাগজপত্র ক্যাশের হিসাবে গণ্ডগোল হচ্ছে রাত জেগে হিসাব মিলাবেন তিনি হাত মুখ ধুয়ে খাতা নিয়ে বসলেন পাশের ঘরে ফরিদা ছটফট করছেন তা নিয়ে মোটেই বিচলিত হলেন না কখনো হন না বিনা এসে বলল চা দেব বাবা তিনি হ্যাঁ না কিছুই বললেন না বিনা চা বানিয়ে বাবার পাশে রাখল বাবার কাছাকাছি সে বেশিক্ষণ থাকে না খুব ভয় ভয় লাগে আজ অন্য দিনের চেয়েও বেশি ভয় করছে বিনা চলে যেতে ধরেছে মিজান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন বস বিনা হকচকিয়ে গেল বসল না মিজান সাহেব পকেট থেকে একটা ছোট্ট চৌকা বাক্স বের করে মৃদুস্বরে বললেন নে বিনা হাত বাড়িয়ে নিল বাক্স খুলে মুগ্ধ হয়ে গেল একটা সোনালি হাত ঘড়ি বিনা কি করবে ভেবে পেল না মিজান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন এত ভালো রেজাল্ট করেছিস বাবা মাকে তো সালাম করলি না সালাম কর মা রাতে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল ঘরে ইলেকট্রিসিটি নেই দমকা বাতাসের ঝাপটা সারা বাড়িতে একটা মাত্র হারিকেন মিজান সাহেব সেই হারিকেনে খাতাপত্র দেখছেন লিনা এবং বাবলু অন্ধকার বারান্দায় বসে আছে আপার ঘড়িটা লিনা হাতে পড়েছে তার বড় ভালো লাগছে মিনা রান্নাঘরে চুলার আগুনের সামান্য আলোতেই রান্নার কাজ সারতে হচ্ছে হরিদা তার পাশে বসে আছেন তার ব্যথা পুরোপুরি সেরে গেছে তবে শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে মিজান সাহেব অনেক রাতে শুতে গেলেন ঝড় থেমে গেছে তবু অঝরে বৃষ্টি পড়ছে শীত লাগছে কাঁথা বের করতে হয়েছে মিজান সাহেব বিছানায় উঠতে উঠতে বললেন পরিদা জেগে আছো না কি পরিদা বললেন হ্যাঁ মিনার হাতটা একেবারে খালি ছোটোখাটো কিছু গয়না গড়িয়ে দিও এই বয়সে শখ থাকে আমি টাকার ব্যবস্থা করব পরিদা কিছু বললেন না মিজান সাহেব লজ্জিত গলায় বললেন কাল কিছু মিষ্টি টিষ্টি আনিও মেয়েটা এত ভালো পাস করেছে আশেপাশের বাসায় দিও আচ্ছা বলু আসেনি 
না জুতিয়ে হারাম জাদার আমি বিষ ছাড়ব ফরিদা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ছেলে তা কোথায় ঘুরছে কে জানে রাতে হয়তো কিছু খায়ও নি বিনা তার দাদির সঙ্গে এক খাটে ঘুমায় রাতে যখন বিনা ঘুমোতে আসে তখন এই অপ্রকৃতিস্থ বৃদ্ধা সহজ স্বাভাবিকভাবে কথা বলেন বিনার তখন ধারণা হয় দাদি আসলে ভালোই আছেন পাগলামি যা করেন তা বোধ হয় ভান আজ বিনা ঘুমোতে এসে দেখল দাদির গায়ের উপরের অংশে কোনো কাপড় নেই শাড়িটা কোমরে পেঁচিয়ে রেখেছেন বিনা বলল শাড়ি ঠিক মতো পরো দাদি বৃষ্টি লাগছে গরম লাগে খুব খারাপ দেখায় দাদি দেখাইলে দেখায় তুই ঘুমা বিনা শুয়ে পড়ল দাদি বসেই রইলেন বিনা বলল ঘুমোবে না দাদি হুম আমি পাশ করেছি দাদি বুলু ফেলইসে বিনা কিছু বলল না ওই হারামজাদা আছে কোন হানে ঘুমাও দাদি দাদি শুয়ে পড়লেন অল্পক্ষণেই তার নাক ডাকতে শো লাগল তার ঘুম চট করে আসে আবার জট করে চলেও যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ঘুম ভেঙে যাবে তখন অনবরত কথা বলতে থাকবেন বিনার ঘুম আসছে না শুয়ে শুয়ে সে নানান কথা ভাবছে কাল সে মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে একা একা খানিক্ষণ ঘুরবে অলিকের বাসা খুঁজে বের করতে পারলে একবার যাবে দেখা করতে অলিকের কথা তার প্রায়ই মনে হয় দাদির ঘুম ভেঙে গেছে তিনি উঠে বসলেন টেনে টেনে বললেন বলুটা কি আবার ফেল করল ও বিনা ওই হারামজাদা আবার ফেল করল পরপর তিনবার হারামজাদার লজ্জা নাই ও বিনা কুমালি বিনা ঘুমায়নি কিন্তু সে জবাব দিল না জবাব দিলে দাদি অনবরত কথা বলতে থাকবেন ও বিনা বিনা জবাব দেবে না দেবে না করেও বিনা বলল কি দাদি তোর বাপ তোর বিয়ার ব্যবস্থা করে না কেন চুপ করো তো দাদি তোর বাপরে আমি বলবো তোর বাপটার মাথা খারাপ অত বড় মাইয়া করে চুপ করো দাদি তুমি বিশ্রি সব কথা বলো সরম লাগে ইস কি যে যন্ত্রণা হ্যাঁ সরম লাগে বুড়ি গা দুলিয়ে খিক খিক করে হাসে মাঝে মাঝে রাত দুপুরে তার মনে ফুর্তির ভাব আসে আজ বোধ হয় সেরকম একটা রাত বুড়ি নিচু গলায় মেয়েদের যৌবন নিয়ে এমন একটা কথা বলল যে বিনার কান ঝা ঝা করতে লাগল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর অলিকের একটা বিশ্রি অভ্যাস হয়েছে দুপুরে ঘুমানো তাদের সব ক্লাস দেড়টার মধ্যে শেষ হয়ে যায় একটা সাবসিডিয়ারি ক্লাস আছে তিনটায় সপ্তাহে একদিন সাবসিডিয়ারির স্যার একদিন আসেন তো তিন দিন আসেন না পড়ানোরও কোনো আগা মাথা নেই একদিন যেটা পড়ালেন পরদিন আবার সেটাই শুরু করলেন কেউ কোনো প্রশ্ন করলে রাগি রাগি গলায় বলেন বেশি বুঝতে চেষ্টা করবে না যতটুকু বোঝার ততটুকুই বুঝতে চেষ্টা করো নো মোর নো লেস বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অলিকের মোহ কেটে গেছে সাবসিডিয়ারি ক্লাসে যাওয়া সে ছেড়ে দিয়েছে অনার্স ক্লাসও সব কটি করা হয় না তার ধারণা একটি ক্লাস না করেও ঘরে বসে পড়ে সে চমৎকার রেজাল্ট করে বের হয়ে আসবে তবে কোনো কোনো টিচার রোল কল করেন যে কারণে তাদের ক্লাস করতে হয় ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাস খুব মজা হবার কথা তা হয় না অধিকাংশ ক্লাসই অঙ্কের ক্লাসের মতো মনে হয় সাহিত্য এত রসকসহীন হবে জানলে সে ইকোনমিক্স কিংবা সাইকোলজি নিয়ে নিত আজ বুধবার বিয়ারের ক্লাস এই ক্লাসটা মোটামুটি ভালোই হয় বিয়ার মন্দ পড়ান না প্রাইড অ্যান্ড প্রেজিডিস পড়তে ভালোই লাগে যদিও উপন্যাসের চরিত্রগুলির উপর রাগে গা চলে যায় অলিক ক্লাসে গিয়েছিল ক্লাস হল না তাদের ক্লাসরুমের ঠিক সামনে একটা বোমা ফেটেছে মেঝেতে ভাঙা কাঁচের টুকরো ছড়ানো বোমা ফাটার কিছুক্ষণের মধ্যে অবশ্যই সব শান্ত 
তবু বিয়ের ক্লাস নিলেন না বিরক্ত মুখে বললেন পড়াশোনা করে কি হবে যাও বাড়িতে গিয়ে ঘুমাও অলিক স্যারের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে বাড়িতে এসে কিছু না খেয়েই ঘুম দরজার বাইরে হাতে লেখা নোটিশ দয়া করে বিরক্ত করবেন না কেউ তাকে বিরক্ত করল না অবশ্য বিরক্তি করার মতো মানুষও এ বাড়িতে নেই বাবা বনানি থেকে ফিরবেন রাত আটটার দিকে বনানিতে তাদের বাড়ি তৈরি হচ্ছে এ নিয়ে তিনি খুব ব্যস্ত এ বাড়িতে অন্য যারা আছে তারা অলিককে বেশ ভয় করে যদিও ভয় করার তেমন কোনো কারণ নেই অলিক কারোর সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলে না তার ঘুম ভাঙল বিকেলে বিকেলে ঘুম ভাঙলে তার খুব অস্থির লাগে কেন লাগে কে জানে তখন খুব একজন প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে মুশকিল হচ্ছে অলিকের তেমন কোনো প্রিয়জন নেই মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙা মাত্রই সে টেলিফোন তুলে চোখ বন্ধ করে ছটা নাম্বার ঘুরায় বেশিরভাগ সময় কোনো শব্দ হয় না আবার মাঝে মাঝে রিং হয় তখন দারুণ উত্তেজনার একটা ব্যাপার ঘটে কে টেলিফোন ধরবে একটি ছেলে ধরবে না মেয়ে যদি কোনো ছেলে ধরে তাহলে সে কেমন ছেলে বুদ্ধিমান না ইডিয়ট শ্রেণীর ওপর থেকে উদ্বিগ্ন গলায় শোনা যায় হ্যালো কে বলছেন হ্যালো অলিক টেলিফোন নামিয়ে রাখে আজ ঘুম ভাঙা মাত্র অভ্যাস মতো হাত বাড়িয়ে টেলিফোন রিসিভার টেনে আনল চোখ বন্ধ করে ছটা নাম্বার ডায়াল করল রিং হচ্ছে কেউ ধরছে না পাঁচবার রিং হবার পর অলিক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে টেলিফোন নামিয়ে রাখল দরজা খুলে ময়নার মাকে বলল চা এবং কিছু খাবার দিতে ময়নার মা ভয়ে ভয়ে বলল আপনার কাছে কে একজন আসছে অনেকক্ষণ হইছে ছেলে না মেয়ে মেয়ে আগে কখনো এ বাড়িতে এসেছিল না তাহলে চলে যেতে বল উনার নাম বিনা বলছে আপনার বন্ধু চলে যেতে বল বিনা নামে কাউকে আমি চিনি না গায়ে কাপড় কি শাড়ি না কামিজ শাড়ি শাড়ির রং কি সাদার মধ্যে নীল ফুল বড় বড় ফুল না ছোট ছোট ফুল ময়নার মা মনে মনে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল এই আপা বড় যন্ত্রণা করে মাথা খারাপ করে দেয় মেয়েটার চেহারা কেমন সুন্দর আমার চেয়েও সুন্দর ও তো জানি না আফা আপনিও সুন্দর উনিও সুন্দর অলিক নিচে নেমে এলো মেয়েটি যদি সুন্দর হয় তাহলে এক নজর দেখা যেতে পারে সে মনে মনে বলল I loved a love once, fairest among women, closed her doors on me, I must not see her. এই কবিতাটি সে গত সপ্তাহে মুখস্থ করেছে প্রতি সপ্তাহে সে একটা করে কবিতা মুখস্থ করার পরিকল্পনা করেছে এই সপ্তাহে সুইনবার্নের কবিতা মুখস্থ করার কথা এখনও কবিতা সিলেক্ট করা হয়নি আরে বিনা তুই অলিক প্রায় ছুটে গিয়ে বিনাকে জড়িয়ে ধরল এবং সেখানেই থেমে থাকল না বিনাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল সোফায় তবুও ছাড়ল না গাড়ো গলায় বলল তুই আমার ঠিকানা বেলি কোথায় মালবি দিয়েছে তোর কথা আমি কত ভেবেছি বিশ্বাস কর দম বন্ধ হয়ে আসছে হাত ছাড় না ছাড়ব না আই লাভ ড লাভ অনস আই মাস্ট নট সি হার তুই আগের চেয়েও পাগল হয়েছিস অলিক অলিক হাত ছেড়ে দিল এবং গম্ভীর হয়ে বলল একটা খবর আছে রে বিনা মা মারা গেছে সে কি আই ওয়াজ সো হ্যাপি খুবই আনন্দ হয়েছিল চুপ কর সত্যি কথা বলছি বিনা মার মৃত্যু আমার জন্য আনন্দের ছিল বলতে বলতে অলিকের চোখে পানি এসে গেল বিনা অবাক হয়ে বান্ধবীকে দেখছে কি সুন্দর হয়েছে অলিক চোখ ফেরানো যায় না এমন সুন্দর স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে গায়ের রং হয়েছে আরও উজ্জ্বল চোখ দুটি গভীর কালো কালো চোখে পানি টলমল করছে যেন তুলিতে আঁকা ছবি অলিক শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে খুবই সহজ গলায় বলল মাকে পুরো এগারো মাস কষ্ট পেতে দেখলাম তো সে যে কি অমানসিক কষ্ট তুই বিশ্বাস করতে পারবি না মনে হচ্ছে জীবন তো একটা প্রাণীর গা থেকে টেনে টেনে চামড়া ছড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে চুপ কর 
শুনতে চাই না না তোকে শুনতে হবে শেষ কমাস মা শুধু বলতো তোমাদের বাই পড়ি তোমরা আমাকে মেরে ফেলো প্লিজ প্লিজ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না বুঝলি একদিন সত্যি সত্যি মার জন্য বিষ কিনতে গেলাম নিউ মার্কেটের একটা ওষুধের দোকানে দোকানদার ভাবলো আমি বোধ হয় পাগল খালার কি হয়েছিল কেউ জানে না কি চামড়া নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল বিলেতের ডাক্তাররা বললেন এ রেয়ার স্কিন ডিজিজ গায়ের পুরো চামড়া পাল্টে নতুন চামড়া লাগালেই শুধু ঠিক হবে বিনা তুই আসায় আমি খুব খুশি হয়েছি আমার কথা বলার কেউ নেই রে আয় আমার ঘরে আয় আমার সঙ্গে ভাত খাবি এখন ভাত খাবো কি পাঁচটা বাজে আমি দুপুরে কিছু খাইনি রে বড্ড খিদে লেগেছে আয় বিনা না করিস না না বললে আমার খুব খারাপ লাগবে আই মাইট ক্রাই বিনা অলিককে তার পাশের খবর দিতে এসেছিল সে তার কোনো সুযোগই পেল না অলিক অনবরত কথা বলছে কথার ফাঁকে ফাঁকে বলছে কথা বলার কত লোক পাই না রে বিনা এই জন্যই কথা বলছি রাগ করছিস না তো না রাগ করছি না আচ্ছা তোর ওই দাদি এখনো বেঁচে আছেন ওই যে একবার দেখতে গেলাম পা ছুঁয়ে ছালাম করলাম তুই পরিচয় করিয়ে দিলি দাদি আমার বান্ধবী আর উনি আমাকে বললেন মর হারাম জাতি বিনা অপ্রস্তুত গলায় বলল ওনার মাথা ঠিক নেই রে অলিক সেই জন্যেই তো ওনাকে আমার এত পছন্দ আমারও মাথা ঠিক নেই উনি কি এখনো বেঁচে আছেন হ্যাঁ জানতাম বেঁচে থাকছেন পাঙ্গলরা দীর্ঘজীবী হয় আমি অনেক দিন বাঁচব অলিক সত্যি সত্যি পাগলের মতোই হাসতে লাগল বিনা বলল তোর স্বভাব চরিত্র এতটুকু বদলায়নি আগে ইংরেজিতে কবিতা লিখতি এখনো লিখিস অলিক জবাব দিল না ঠোঁট টিপে হাসছে নিশ্চয়ই কিছু ভাবছে এই অদ্ভুত মেয়েটা বিনাদের কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে এসে ভর্তি হলো চশমা চোখের রোগা লম্বা একটি ধারালো চেহারার মেয়ে কেমন যেন জড়ানো গলায় কথা বলে কথা বলার সময় স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে একবারও চোখের পাতা ফেলে না প্রথম তিনি তার নাম হয়ে গেল সর্পরাণী কারণ সাপ চোখের পাতা ফেলে না সাপের চোখের পাতাই নেই সপ্তাহ খানেক পর একদিন টিফিন টাইমে বিনা টিফিন খাচ্ছে অলিক এসে উপস্থিত চোখে পলক না ফেলে খানিক্ষণ তাকিয়ে বলল তোমাকে আমি বন্ধু হিসাবে নিলাম কারণ একমাত্র তুমি আমাকে সর্পরাণী বলনি আর সবাই বলেছে বিনা কি বলবে বুঝতে পারল না অলিক তার পাশে বসে সহজ স্বরে বলল এখন আমরা বন্ধু হয়েছি কাজেই আমি আমার জীবনের একটি গোপন কথা তোমাকে বলব আর তুমি বলবে তোমার জীবনের গোপন কথা ঠিক আছে বিনা হকচকিয়ে বলল আমার জীবনের কোনো গোপন কথা নেই আমার আছে আমারটা আমি বলছি তোমার জীবনে যদি কখনো কোনো গোপন কথা হয়ে থাকে আমাকে বলবে কেমন এই বলেই খুব অবলীলায় অলিক তার জীবনের কথাটা বলল আমাদের বাসায় অনেকগুলি বাথরুম কিন্তু বাথরুম আছে শুধু একটা বাথরুমে ওই বাথরুমটা বসার ঘরের সঙ্গে লাগানো আমি কি করি জানো গরমের সময় সব কাপড় ছেড়ে বাচ্চাবের ভিতরে শুয়ে শুয়ে বই পড়ি একদিন হঠাৎ আমার মনে হলো কেউ যেন আমাকে দেখছে অথচ দেখার কোনো উপায় নেই কি হল দিয়ে কিছু দেখা যায় না অথচ রোজ আমার মনে হয় কেউ আমাকে দেখছে একদিন বুঝলাম সত্যি সত্যি দেখছে ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিংয়ের জন্য উপর দিয়ে যে ফুটো করা আছে সেই ফুটো দিয়ে আমাকে দেখছে আমি শুধু লোকটার চোখ দেখতে পাচ্ছিলাম তবু তাকে চিনলাম চোখ দেখে মানুষকে চেনা যায় লোকটা হচ্ছে আমাদের অনেক দূরের আত্মীয় সম্পর্কে আমার মামা হন বাবার কারখানায় কাজ করেন তুমি কি করলে সবাইকে বলে দিলে না একদিন তার ঘরে গিয়ে তাকে বললাম মামা আমাকে যে আপনার এত দেখতে ইচ্ছা করে তা তো জানতাম না আমাকে বললেই হতো আপনি এত কষ্ট করে দেখেন মানুষের শরীর তো এমন কিছু না যে কেউ দেখলেই পচে যাবে এরপর যদি কখনো আপনার দেখতে ইচ্ছা করে আমাকে বলবেন কষ্ট করার কোনো দরকার নেই এই বলেই আমি চলে এলাম তারপর আর কোনো দিন উনি উঁকি দেননি গল্পটা মজার না বিনা মনে মনে ভাবল মেয়েটা বদ্ধ উন্মাদ এরকম একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় না হওয়াই বোধ হয় ভালো বন্ধুত্বের প্রশ্নই ওঠে না তবু বন্ধুত্ব হলো 
এরকম বন্ধুত্ব যে হাত ধরে বসে না থাকলে ভালো লাগত না চার মাস মেয়েটি তাদের কলেজে রইল তারপর হঠাৎ একদিন ক্লাসে এসে বলল তার মা অসুস্থ মাকে নিয়ে সে বিলেত যাচ্ছে এরপর আর কোনো যোগাযোগ নেই অলিক কোনো ঠিকানা রেখে যায়নি भिडियोटी भलो लागले लाइक करो शेयर कमेंट करो ए रकम भिडियो आो पे चाहले चैनल के सबस्क्राइब करो परवर्ती देखा हे नतून को भिडियो नहीं तुण भलो थक सुस्थे विद्या बरता चैने साथ ही थे